वॉट इज अपाइज इट्स मी फ्रेंड जय मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है वेल well, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के बारे में क्या होता है एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और इन दो शब्दों का दो वर्ड्स का क्या मतलब है वीडियो शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ें मैं कह दूं कि पहली बात तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आप पूरी जानकारी आप लेके जाओ क्योंकि आधी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है दूसरा बात यह है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाना है आपको और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात सारे नए सब्सक्राइबर्स जितने भी हमारे चैनल में ऐड हुए हैं ये मेरा स्टूडियो है और आज का वीडियो मैं अपने स्टूडियो से शूट कर रहा हूँ तो जैसे कि मैंने बताया कि आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के बारे में क्या होता है एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट वेल सुनने को ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है एक प्राइड मोमेंट लगता है अपने आप को इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कहना या फिर किसी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के बारे में बात करना या फिर उनके बारे में सुनने का लेकिन इसके पीछे कितना स्ट्रगल है कितना कुछ है कितने डिसएडवांटेजेस है कितने एडवांटेजेस है बहुत कुछ है इसके पीछे तो आइए आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट क्या होता है क्या मतलब है एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने का देखिए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एग्जैक्टली ये दो शब्दों में ही छुपा है इसका एग्जैक्टली exactly मतलब और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एग्जैक्टली exactly कौन से काम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को कर सकते हैं पहली बात तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो होते हैं वो एक सिंगर हो सकते हैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हो सकते हैं मेरी तरह डायरेक्टर हो सकते हैं फिल्म मेकर हो सकते हैं सिनेमाटोग्राफर हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं एक फोटोग्राफ माफ़ कीजिए अगर मैं कोई प्रोफेशन छोड़ रहा हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा ये जानते हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होते क्या है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का काम एग्जैक्टली exactly क्या होता है क्या करना पड़ता है एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सबसे पहला तो है कि स्ट्रैटेजिस बनाने पड़ते हैं बहुत सारे स्ट्रैटेजिस करने पड़ते हैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को कि कैसे वो आगे बढ़े अपने काम को लेकर के उसके बाद है एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन यानी कि आपको वो स्ट्रैटेजिस बनाने के बाद कैसे आप उस काम में अपना Uh, समय लगा सकते हो कैसे करके उस प्रोडक्ट को बेटर बना सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते उसके बाद आपको परफॉर्म करना पड़ता है परफॉर्मेंस से यहाँ मेरा मतलब है अगर आप एक रैप uh, आर्टिस्ट हो या फिर सिंगर हो तो गाना स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने के बाद जब वीडियो बनती है तो उसमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है या फिर आपको स्टेज शोज में जा के भी इंडिपेंडेंटली कभी कभी परफॉर्म करना पड़ता है तो उसके बाद बात करेंगे कि टेक्निकल पार्ट्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है टेक्निकल जितने भी चीज़ें होती है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को खुद से ही संभालनी पड़ती है अब टेक्निकल पार्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आती है फिर चाहे वो अपने स्टूडियो में बैठ कर के जितने भी इक्विपमेंट्स है उसका ध्यान रखना या फिर बाहर किसी शो पे जा कर के जो टेक गेयर्स है उसके बारे में भी जानकारी रख कर के उसके बारे में बातचीत करना और उसके बारे में सामने वाले को समझाना वो भी सारे काम एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को खुद से ही देखना पड़ता है उसके बाद आते हैं कि उस जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो बनाया है या वो जो गाना बनाया है या फिर जो परफॉर्मेंस बनाई है या फिर जो वीडियो बनाई है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ने उसको अपलोड्स करने पड़ते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर और उसको बाद में फ्यूचर में यूज़ करने पड़ते हैं एज ए डिजिटल कार्ड के तौर पर तो ये भी एक काम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को करना पड़ता है उसके बाद आती है मार्केटिंग जी हाँ मार्केटिंग आज के जनरेशन में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मार्केटिंग जैसी चीज़ भी एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को खुद से ही देखना पड़ता है खुद से ही सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जैसे मैंने बताया अपलोड्स देखने होते हैं और कभी कभी कुछ आर्टिस्ट को उनके जो ग्राफिकल एल्बम्स होते हैं पोस्टर्स होते हैं फ्लायर्स होते हैं वो तक बनाना पड़ता है मैं अगर मेरा पर्सनल एग्जांपल दूं यहाँ पे तो मैं ये सारी चीज़ें खुद ही करता हूँ ओके सो एडवांटेजेस एक बार देख लेते हैं एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट क्या एडवांटेजेस आपके हो सकते हैं तो सबसे पहला एडवांटेज मुझे लगता है वो ये है कि आपके काम के राइट्स जो है वो आपके ही पास रहेंगे एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लीजिए आपने कोई ट्रैक बनाया है और वो ट्रैक प्रोड्यूस आपने किया है डायरेक्शन आपका है अरेंजमेंट प्रोग्रामिंग सारा सब कुछ आपने किया है 
तो वो राइट्स जो है वो हमेशा पूरा लाइफ टाइम आपके ही पास रहेगा अगर उसमें वोकल्स भी या किसी सिंगर ने गाया है तो वो म्यूचुअली वो राइट्स आप बांट सकते हो लेकिन वो राइट सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेंगे कोई भी ब्रांड या कोई भी लेबल उसे क्लेम नहीं कर सकता है अनलेस आप उसे ऑफिशियली बेच रहे हो सेल कर रहे हो दूसरा एडवांटेज यहाँ पे ये है कि आपको रिकग्निशन जो है वो तगड़ी मिलती है जी हाँ आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पे अगर रिकग्नाइज हो रहे हो और आपकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है तो ये फ्यूचर में आपके लिए काम पाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा और बड़े से बड़े लेबल्स भी शायद आप पे पैसा लगाने के लिए आपको सामने से अप्रोच कर सकते हैं तो ये एक पॉइंट है कि आपको रिकग्निशन अच्छी मिलती है और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इकलौती रहती है तीसरा एडवांटेज यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि गेट्स वर्क यानी कि आपको काम मिलना बहुत आसान हो जाता है कभी कभी और तुरंत मिलना ज़्यादा आसान हो जाता है मान लीजिए आप कोई डील क्रैक कर रहे हो और आपने ये बोला है कि सर मैं अकेले ही काम करता हूँ मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ और आपके जो भी एक्सपेंसेस है वो सिर्फ मेरे बेयर करने हैं आपको ना ही मेरे टीम की बेयर करनी है तो उसमें आपके क्लाइंट को काफ़ी हल्का महसूस होगा कि यार इतना खर्चा होने से अच्छा है कि मैं इस अकेले बंदे को काम दे दूं तो सारा का सारा काम ये खुद ही कर लेगा और मेरे पैसे भी बच जाएंगे और प्रॉफिट शेयरिंग भी अच्छा खासा हो सकता है तो इसके हिसाब से आपको काम मिलना जो है वो कभी कभी इजी भी हो जाता है आइए देखते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में डिसएडवांटेजेस इसमें कुछ ही है और इसमें कोई टेंशन लेने वाली बातें नहीं है सबसे पहला डिसएडवांटेज मैंने यहाँ पे लिखा है कि टाइम कंज्यूमिंग जी हाँ अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो सारी चीज़ें एक साथ करना कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाती है और जिसके वजह से टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है मान लीजिए आपका कोई एक काम दो दिन में हो सकता है लेकिन अगर सारा काम आप अकेले कर रहे हो तो उस काम को करने में शायद दो दिन लग जाए लेकिन और वो काम मार्केट में आते आते और दो दिन लग जाए तो इसके वजह से टाइम कंज्यूमिंग मुझे लगता है ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अनटेन अल्लेस आपके पास टीम हो दूसरा एडवांटेज यहाँ पे ये है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार काम ठीक नहीं हो रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है यार इतनी जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो वो सफल नहीं हो रहा है यार उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है नुकसान ही होते जा रहा है तो ये भी डिसएडवांटेज एक आर्टिस्ट को एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को ही फेस करना पड़ता है तीसरा डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है कि कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि बॉस मेरे पास तो कोई भी सपोर्ट नहीं है मुझे सारा काम अकेले करना पड़ रहा है और डिजिटल अपलोड्स करने के बाद भी कोई सपोर्ट इसे नहीं कर रहे हैं ये भी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी तो ये भी एक डिसएडवांटेज के तौर पे मैं यहाँ पे इस पॉइंट को रख सकता हूँ और जो सबसे लास्ट पॉइंट है डिसएडवांटेजेस के मुझे यहाँ पे लगता है कि जो लॉस बेरिंग होती है जो लॉसेस होते हैं वो सारा का सारा आपका होता है क्योंकि आप अकेले ही इस प्रोजेक्ट में लगे हो आप अकेले इंडिपेंडेंटली इस प्रोजेक्ट में लगे हो तो जो लॉसेज भी है वो भी आपको ही बेर करनी पड़ती तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने के बाद आपको ऐसा फील जरूर होगा कि जय भाई ने ये वीडियो तो बना दिया ये वीडियो तो बता दिया सारा सब कुछ बात कर लिया लेकिन इसका सलूशन क्या है अगर मुझे एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना है तो इस वीडियो को देख करके मुझे क्या समझ में आ रहा है तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सोल्यूशन इसके बहुत सारे है मैंने कुछ नोट डाउन भी किए है तो सबसे पहला सोल्यूशन आपको मैं बताना चाहूंगा तो सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि कीप डूइंग आर एंड डी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको करते रहना है कि मार्केट में क्या चल रहा है मार्केट में कौन सा साउंड नया आया है मार्केट में कौन सा जॉनर नया आया है कौन से गाने नए बज रहे हैं किस मूवी का रिलीज हुआ है किस मूवी में कौन सा गाना है किसने गाया है म्यूजिक डायरेक्टर्स कौन है ये सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको हमेशा करती रहनी चाहिए तो ये आपको ग्रो करने में ज़्यादा हेल्प करेगा एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट दूसरा सोल्यूशन ये है कि आपको कॉन्टैक्ट्स नेटवर्किंग स्ट्रांग रखनी पड़ेगी वो कैसे स्ट्रांग होगी आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे तभी जा कर के आपकी जो नेटवर्किंग है वो स्ट्रांग होगी वो कैसे होता है आपको डाउन टू अर्थ हो रहना है आपको हम्बल रहना है आपको एक गुड लिसनर पहले बनना पड़ेगा 
तभी जाकर के आपके कॉन्टैक्ट्स और जो नेटवर्किंग है वो स्ट्रांग होती है एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और तभी जाकर के आपको सपोर्ट भी मिलता है दूसरा है कोलेब्रेशन कोलेब्रेशन ये है कि आप किसी आर्टिस्ट से जाकर के कोलेबरेट यानी कि कोलेब्रेशन करके एक कोई ट्रैक बना सकते हो एज एन म्यूजिक प्रोड्यूसर एज ए सिंगर और ये कोलेब्रेशन दोनों तरफ के फैंस फॉलोअर्स या जितने भी लिसनर्स हैं उनको ये बता देता है कि इस सिंगर के साथ इस म्यूजिक प्रोड्यूसर ने कोलैब किया है तो इनके ऑडियंस इनको मिल जाएंगे और इस म्यूजिक प्रोड्यूसर के ऑडियंस जो है वो सिंगर्स के ऑडियंस को मिल जाएगी यानी कि यहाँ पे स्ट्रेट अवे क्रॉस प्रमोशन हो जाते हैं एक कोलेब्रेशन के तौर पे और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको फ्यूचर में दूसरे आर्टिस्ट के साथ काम करने का एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा और इंडस्ट्री में जाकर के आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम भी कर सकते हो वेल कंक्लूजन यही है कि वेन देर इज विल देर इज वे ये कहावत है तो यही इसका कंक्लूजन है कि आपको बस एक ही तरीके से कंसिस्टेंटली आपको काम करते रहना है आपको रुकना नहीं है फिर चाहे आपके ओपोनेंट्स uh, आपके कंपिटिटर्स आपके आसपास के लोग आपको कितने भी क्रिटिक करें आपको बस अपना काम करते रहना है सो so, उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको ये तो पता चल गया है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट क्या होता है और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को किस किस कामों से किस किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है तो मेक श्योर sure करना है कि इस वीडियो को आपको अपने किसी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट फ्रेंड से शेयर करना है और अगर आप एक बिगिनर हो तो लाइक कर देना है और नीचे कमेंट करना है कि आपको इस वीडियो से क्या पता चला है क्या बेनिफिट्स हुआ है क्या आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं या नहीं करेंगे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेक श्योर sure सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है सो so, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे दिस इज जय मुखर्जी साइनिंग ऑफ बाय